ஹலோ கேஸ் வெல்கம் அகைன் ஆல் கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான வீடியோஸ் வந்து சீரீஸ் அடிப்படையில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து எக்ஸல் ரிலேட்டடான அதாவது எக்ஸலில் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற அதாவது ஒரு ஒர்க்கை வந்து ஈஸியாக நம்ம செய்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் அதாவது நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கிற ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக்கான பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம எக்ஸல் சீரீஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் மோஸ்ட்லி யூஸபுளான ஒரு விஷயம் தான் வந்து என்ன சொன்னால் அந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மட்டிங் நார்மலாக வந்து எல்லா குவான்டிட்டி சேவிங் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொமர்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னாலும் வந்து இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் வந்து வெரி வாஸ்ட்டாக வந்து யூஸ் ஆகுது பொதுவாக சொல்ல போனால் இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் வந்து நம்மளோட மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து விளங்காது என் அவங்க வந்து இதில் ஒரு ப்ராக்டிஸோ ஒரு சர்ச்சிங் ஒன்று செய்யாததில் வந்து அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக வச்சு கொண்டிருக்காங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நான் வந்து சைடில் வந்து விஷுவல் பண்ணி நான் பார்த்ததுலேருந்து இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் வந்து நமக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும் நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான் இது இது வந்து ப்ராப்பராக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம சொன்னால் நம்ம வந்து நம்ம ஒர்க்கை வந்து ஒரு ஹை லெவலான ஒரு ஹை லெவல் ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய அமைப்பில் நம்ம வந்து நம்மளை எக்ஸல் ஒர்க்கை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் ரைட் இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் சொன்னால் ரைட் இப்போ பார்ப்போம் கீழே வந்து நம்ம கொமர்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது குவான்டிட்டி சேவிங்கில் இருக்கிற கொமர்ஷியல் ஓ கண்ட்ராக்ட் ஓ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து நார்மலாக வந்து கண்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆன ரெஜிஸ்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும் அதாவது கீப் பண்ணுவோம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அந்த அடிப்படையில் நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வேண்டிய ஒரு ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர் நான் வந்து இந்த இடத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் நார்மலாக வந்து என்ன சொன்னால் ஆர்எஃபி ரெஜிஸ்டர் முதலாவது நம்ம பார்ப்போம் என்ன அந்த ரெஜிஸ்டர்னு சொன்னால் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து கொம்பைல் பண்ணுறது அதாவது எல்லாத்தையும் தொகுத்து எடுக்கிறது தட்ஸ் த ரெஜிஸ்டர் அந்த அடிப்படையில் வந்து ஆர்எஃபி ரெஜிஸ்டர் மீன் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ப்ரொப்போசல் அதாவது டெண்டர் ரிலேட்டடாக ரிலேட்டடாக அதாவது ப்ரீ கண்ட்ராக்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஆர்எஃபி ரெஜிஸ்டர் அடுத்து வந்து கண்ட்ராக்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் இது வந்து போஸ்ட் கண்ட்ராக்டில் யூஸ் பண்ணுறது அடுத்தது வந்து என்ன சொன்னால் ஏர்லி வார்னிங் ரெஜிஸ்டர் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த போஸ்ட் கண்ட்ராக்ட் ரெஜிஸ்டர் அடுத்து வந்து கேரண்டி ரெஜிஸ்டர் அடுத்து வந்து இன்சூரன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான நான் வந்து இந்த இதில் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதுல நம்ம வந்து எக்ஸல் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம மூவ் ஆகும் ரைட் இப்படிப்பட்ட அதிகமான ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுற டைமில் வந்து நமக்கு தெரியுமா அந்த என்ன சொன்னால் சில ரெஜிஸ்டர்ஸில் வந்து டேட் சம்மந்தமான சில ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் நார்மலாக வந்து நம்ம இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் வந்து மெனி டைப்ஸ் ஆன ஒர்க்குக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது டேட்டை வச்சு நான் வந்து இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு பிறகு வந்து அதில் இருக்கிற என்ன மோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கன்செப்டுக்கு வந்து அதை இம் அப்ளிகபிள் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் வந்து அதிகமாக தேர்ட் ஒன்று சொன்னால் யூடியூப்பில் அடிக்கி இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட் எதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் முடியும் இன்னும் வாஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் அந்த ரிசர்ச்சை வந்து மேற்கொள்ளலாம் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் செஞ்சு காட்ட போகிறது என்னென்னு சொன்னால் டேட்டை வச்சு நம்ம கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் எப்படி நம்ம ஓ எக்ஸல் ஷீட்டில் ப்ளே பண்ணலாம் அடுத்து வந்து நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து எப்படி ஒரு ஹை லெவல் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஹை லெவலாக அந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டை வச்சு டேட்டிங் சம்மந்தமாக ஓகே பொதுவாக வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸில் வந்து இன்சூரன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் அதாவது நம்ம ஃபிஃப்த் இன்சூரன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் அந்த ரெஜிஸ்டரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டேட் சம்மந்தமான ஒரு சில விஷயங்கள் இன்வால் ஆகும் ரைட் நான் இப்போ வந்து எக்ஸல் ஷீட்டை நான் ஒன் பண்ண போகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் பார்ப்போம் ஓகே திஸ் இஸ் அவர் எக்ஸல் அதை இன்சூரன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ரைட் இந்த இன்சூரன்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் வந்து நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் இதில் பாருங்கள் கண்ட்ராக்ட் நம்பர் ஒரு குளம் அடுத்து வந்து கண்ட்ராக்டர் நேம் நம்ம வந்து கண்ட்ராக்டர் ஒன் டூ த்ரீன்ட்டு போட்டுருக்கோம் அடுத்து வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் கண்ட்ராக்டர் ஓல் ஓல் ரிஸ்க் இன
கண்ட்ரக்டர்ஸ் இவங்க வந்து நம்ம கண்ட்ரக்டர்ஸ் இவங்க வந்து அதாவது அவங்க வந்து கண்ட்ரக்டர்ஸ் வந்து கன்சல்டனுக்கு வந்து அவங்கட இந்த மேலுக்கு நம்ம பார்த்த இந்த இன்சூரன்ஸில் வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க ரைட் ஒரு கிளைண்ட் சைடில் இருக்கிற ஒரு கன்சல்டன்ட் சைடில் இருக்கிற ஒரு கியூஎஸ் என்ன செய்வாங்கன்னு அந்த அவங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரக்டரும் தந்த டாக்குமெண்டேஷனை வந்து ரிஜிஸ்டரில் வந்து என்ட்ரு பண்ணுவாங்க ரைட் இப்போ அதிகமான கண்ட்ரக்டர் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைவ் கண்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் பெரிய ப்ராஜெக்டில் வந்து இருபது முப்பது கண்ட்ரக்டர் ஒர்க் பண்ணுற டைமில் வந்து எல்லாரையும் நம்ம ஒவ்வொரு ஃபோல்டராக ஓன் பண்ணி பார்க்கலாது அதால் தான் வந்து இந்த ரிஜிஸ்டர் சிஸ்டம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒன் பாயிண்டில் வந்து நம்ம கெதர் பண்ணி எடுக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் வந்து பாருங்கள் ஒரு கண்ட்ரக்டர் ஒன் டூ த்ரீ நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுற இந்த ரிஜிஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் அவங்க சப்மிட் பண்ண இந்த இன்சூரன்ஸில் எக்ஸ்பயர் டேட் என்னங்கிறத வந்து நம்ம அந்த இடத்த ரிஜிஸ்டரில் வந்து கீப் பண்ணிக்கோம் ரைட் இது வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்படி நான் சொல்கிறேன் ரைட் இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் ஃபார்மேட்டிங் நம்ம எப்படி நம்ம இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் சொன்னால் நார்மலாக வந்து ஒரு மாதம் அதாவது மாதம் முடிகிற டைமில் வந்து ஒரு பேமெண்ட் ஒன்று நம்ம சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அது எஸ் எ கன்சல்டனாக வந்து ஒரு கண்ட்ரக்டர் வந்து ஒரு மந்த்லி ஒரு மாதம் முடிஞ்சது பிறகு ஒரு பேமெண்ட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுறாரு சப்மிட் பண்ணுறாரு ஐபிஏ இன்டர்வியூ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் ரைட் இதை நம்ம ஐபிஏக்கு வந்து நம்ம ஐபிசி ப்ரொவைட் பண்ணணும் அது வெல்யூவேஷன் பண்ணி எஸ் எ கிளைண்ட் சைட் ஓ கன்சல்டன் சைட் ரைட் இந்த பேமெண்ட் ரிலேட்டடான சில விஷயங்கள் வார டைமில் வந்து நம்ம பேமெண்ட்டில் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு முதல் வந்து இந்த கண்ட்ராக்டரை ஓல் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் வந்து வெலிடேரிங்காங்கிறத வந்து நம்ம செக் க்ரோஸ் செக் பண்ணணும் அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம இப்படி ஒரு ரெஜிஸ் ரெஜிஸ்டர் இல்லாமல் நம்ம எல்லாரையும் அந்த ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே சும்மா வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ராக்டராக ஃபோல்டரை ஓன் பண்ணி பண்ணி அவங்கட அதாவது அவங்க சப்மிட் பண்ணின இந்த டைப்பான எல்லா இன்சூரன்ஸையும் வந்து ஒவ்வொரு பிடிஎஃபாக ஓன் பண்ணி ஓன் பண்ணி டேட்டை வந்து க்ரோஸ் செக் பண்ணணும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த எக்ஸல் சீடில் வந்து வெரி ப்ராப்பராக வந்து ரிஜிஸ் மார்க் பண்ணி அதாவது ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு கண்ட்ராக்டர் நேமும் அவங்கட ஒவ்வொரு இன்சூரன்ஸில் அதாவது இதை பாருங்கள் அவங்களோட இன்சூரன்ஸில் நேம் டைப்ஸ் அவங்கள அதில் எக்ஸ்பயர் டேட் ஒவ்வொரு இன்சூரன்ஸில் எக்ஸ்பயர் டேட் அப்படின்னு நான் வந்து இந்த இடத்த கண்ட்ராக்டர் டைப் இது வந்து இந்த ரைட் இப்போ வந்து நான் என்ன செய்ய முடியும்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ராக்டரும் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பயர் டேட் முடிஞ்ச ஆண்டுங்கிறத நான் ஒவ்வொரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மீடியட் இன்சூரன்ஸ் சரி ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மீடியட் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் ரைட் இந்த இந்த அதாவது என்ன மோஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த செல் அடிக்கிற ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மீடியட் இன்சூரன்ஸ் இது வந்து ஃபர் ஓகே நம்ம இதை பார்ப்போம் எம்ப்ளாயர் லேபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் ரைட் இது வந்து இதில் பாருங்கள் கண்ட்ராக்டர் ஒன் என்ற மோஸ்ட் பாயிண்ட்டு கண்ட்ராக்டர் ஒன் வந்து அவர் எம்ப்ளோ எம்ப்ளாயர் லேபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் எக்ஸ்பயர் டேட் வந்து டென்த் ஜூலை அடுத்து வந்து கண்ட்ராக்டர் டூ கூட வந்து செவன்த் மார்ச் கண்ட்ராக்டர் த்ரீ டே வந்து எயிட் மார்ச் கண்ட்ராக்டர் சிக்ஸில் வந்து ஃபோட வந்து சிக்ஸ் ஜூலை அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நான் வந்து எப்படி இருந்தேன் ஏன்னா நான் சும்மா ஜஸ்ட் விஷுவலாக நான் பார்க்குற டைமில் வந்து இதை வந்து முடிஞ்சா இல்லையாங்கிறத வந்து நான் இப்படி ஒரு எக்ஸல் சீடில் வந்து பார்க்க பார்க்குறது எனக்கு வந்து கஷ்டம் நான் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுவேன் சம்டைம் ரைட் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஒரு டேட்டா வந்து நம்ம க்ரோஸ் செக் பண்ணணும் ஓவரோலாக சரி ரைட் இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மெட் நம்மளுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போகுதுன்னு சொன்னால் இப்போ பாருங்கள் அதாவது இப்போ நம்ம கண்டிஷனல் எப்படி கொடுக்க போகிறோம் இந்த டேட்ஸுக்குன்னு சொன்னால் இந்த குறிப்பிட்ட எல்லா கண்ட்ராக்டருக்கு இவர் சப்மிட் பண்ணின இந்த இன்சூரன்ஸ் எக்ஸ்பயர் டேட்டை வந்து நம்ம கண்டிஷனல் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னு சொன்னால் அதாவது இண்டிய டேட் இன்றைக்கு வந்து டேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஏப்ரல் அதாவது இண்டிய டேட்டுக்கு முதல் இருக்கிற எல்லா இந்த அதாவது இந்த எக்ஸ்பயர் டேட்டும் வந்து ரெட் கலரில் எனக்கு விஷுவல் பண்ணணும் இந்த டேட் அதாவது இண்டிய டேட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஏப்ரல்லிருந்து அதாவது அப்கமிங் ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே இருக்கிற அதுக்குள்ளே முடிய போகிற எல்லா அந்த டேட்டும் வந்து எனக்கு ஒரு எல்லோ கலரில் நான் இந்த இடத்த விஷுவல் பண்ண வைக்கணும் அடுத்தது வந்து இந்த டேட் டுடே டேட் அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட் ஏப்ரல்லிருந்து ஆஃப்டர் ஒன் மந்த்துக்கு பிறகு வர்றது என்று சொன்னால் மே ஒன் மந்த் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்டில் எதிரிக்கோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு க்ரீனில் விஷுவல் பண்ணுற மாதிரி நான் செட் பண்ணணும் ரைட் நான் நான் பேசினது உங்களுக்கு விளங்கள்னு சொன்னால் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோட இதை அதாவது எனக்கு முடிஞ்சது அதாவது எக்ஸ்பயர்
ரைட் இந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம செய்கிறதுக்கு முதல் வந்து எப்படி இந்த கண்டிஷனல் பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ சரி ரைட் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மெட் எங்கே இருக்கு மோஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க என்ன இருக்குது கண்டிஷனல் ஃபார்மெட்டிங் ரைட் அதுக்கு நான் போகிறதுக்கு முதல் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் என்ன இதில் வந்து பாருங்கள் அதிகமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம போக போகிற என்ன சொன்னால் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஹைலைட் செல்ஸ் ரூல்ங்கிற மாதிரி ரைட் போகிறதுக்கு முதல் நான் எந்தெந்த செல்லுக்கு எந்தெந்த டேட் செல்லுக்கெல்லாம் வந்து நான் அதாவது கண்டிஷனல் ஃபார்மெட்டிங் நான் செய்ய போகணும் அதை ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுறது ஜஸ்ட் வெயிட் ஐ வில் சேஞ்ச் திஸ் கலர் ஓகே நான் ஐ சேஞ்ச் ஜஸ்ட் வெயிட் ஓகே ரைட் நம்ம வந்து இந்த செல்ஸுக்கு மட்டும் தான் வந்து இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட் செய்ய போகிறோம் அப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் எப்படி கொடுக்க போகிறேன்னு சொன்னால் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து என்ன சொன்னால் ஹைலைட் செல் ரூல்ஸ் முதலாவது அதில் பாருங்கள் கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் பிட்வீன் லெஸ் தென் ரைட் இது என்ன லெஸ் தென் என்று சொன்னால் இண்டிய டேட்டிலிருந்து குறைவாக இருக்கிறது அதாவது இண்டிய டேட்டுக்கு முதல் இருக்கிறது எல்லாம் வந்து நான் ரெட் கலரில் நான் ஹைலைட் பண்ணணும் ரைட் அதுதான் என்ற கண்டிஷன் ஃபார்மேட் ரைட் இதில் வந்து நான் என்ன செய்ய முடியும் இதில் பாருங்கள் கண்டிஷன் ஃபார்மேட் செல்ஸ் அதாவது நான் இதுக்கு வந்து எப்படி ரூல்ஸ் பண்ண போகிறோம் சொன்னால் அதாவது அதாவது நம்ம இப்போ குடிச்சிருக்க வந்து என்ன சொன்னால் லெஸ் தென் அப்போ நான் வந்து எந் எந்த லெஸ் தென் என்று சொன்னால் நான் வந்து இதுக்கு எப்படி கொமெண்ட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஈக்குவல் டுடே டுடே டைப் பண்ணிவிட்டு பிரேக்கெட் டூ சைட் பிரேக்கெட் நான் பண்ணுறேன் டுடே பண்ணிவிட்டு சொன்னால் இண்டிய டேட்டிலேருந்து லெஸ் தென் குறைஞ்சது குறைஞ்ச இருக்கிறது எல்லாம் வந்து நான் எப்படி ஃபார்மெட் பண்ண போகிறோம் சொன்னால் பாருங்கள் இதில் லைட் ரெட் ஃபில் வித் டார்க் ரெட் டெக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி ஜஸ்ட் லைட் ரெட் ஃபில்ங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்கு அப்போ நான் வந்து எப்படி கொடுக்க போகிறோம் சொன்னால் நான் ஒரு லைட் ரெட் ஃபில் வித் டார்க் ரெட் டெக்ஸ் ரைட் இது நான் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணுறோம் பாருங்கள் ரைட் இது என்னென்னு சொன்னால் இன்னும் அந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது ரெட் கலரில் ஃபில் ஆகி அதில் டெக்ஸ் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து என்ன ஆல்ரெடி எக்ஸ்பயர் ஆனது ரைட் அப்படி இருக்கட்டும் நம்ம ஃபைனல் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஃபைனல் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தான் திரும்ப செலக்ட் பண்ணுறேன் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட் ஹைலைட்டட் செல் கிரேட்டர் தென் இது என்ன கிரேட்டர் தென் என்று சொன்னால் இதில் பாருங்கள் நான் வந்து எப்படி இதுக்கு ஃபார்மேட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் இண்டிய டேட்லேருந்து டுடே டுடே ரைட் இதுக்கு வந்து பிரேக்கெட் டூ சைட் பிரேக்கெட்டை கொடுத்துட்டு இண்டிய டேட்டிலிருந்து இதுக்கு மேலதிகமாக இருக்கிறது மேலதிகமாக இருக்கிறது வந்து என்னென்னு சொன்னால் அது எல்லாம் வந்து எனக்கு க்ரீனில் இருக்கணும் அப்போ நான் க்ரீன் ஃபில் மூணாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் க்ரீன் ஃபில் வித் டார்க் க்ரீன் டேக்ஸ் அதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரைட் இதெல்லாம் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு இன்னும் எக்ஸ்பயர் ஆகாமல் இன்னும் வந்து டேட் இருக்கிறது ரைட் இப்போ வந்து நான் இன்னொரு இது செய்ய போகிறேன் நினச்சோன்னா அதாவது இண்டிய டேட்லேருந்து ஒரு மாற்றைக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாம் வந்து எனக்கு மஞ்சள் கலரில் அதாவது எல்லோ கலரில் இருக்குன்னு சொன்னால் நான் இன்னும் வந்து ட்ரெக் பண்ணலாம் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் ரைட் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் திரும்ப கொடுக்க போகிறேன் எப்படின்னு சொன்னால் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஹைலைட் செல் ரூல்ஸ் பிட்வீன்ங்கிற ஆப்ஷனுக்கு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த கலர் எப்படி கொடுக்க போகிறோம் சொன்னால் பாருங்கள் எல்லோ ஃபில் வித் டார்க் எல்லோ டெக்ஸ்ட்ங்கிற மாதிரி கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எப்படி கொடுக்க போகிறோம் எந்த டேட்டுக்கு இடையில் வந்து எனக்கு எல்லோ கலர் தான் நான் வந்து இண்டிய டேட்டிலேருந்து அதாவது டுடே டுடே இதிலிருந்து ஓகே டுடேலேருந்து இதில் எப்படி கொடுக்க போகிறோம் சொன்னால் வித்தின் ஒன் மந்த்துக்குள்ளே அப்போ நான் வந்து ஈக்குவல் இது கண்டிஷனல் அதை டைப்பிங் இதில் மெதட் வந்து இதுதான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஐடியா ப்ளஸ் தேர்ட்டி இதில் வந்து என்ன ஐடியான்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஈக்குவல் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டேஸ் அதாவது இண்டிய டேட்டிலேருந்து ஒரு மாதத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அதாவது இண்டிய டேட்டிலேருந்து ஒரு மாதத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறதுக்கு பிட்வீனாக இருக்கிறதுக்குள்ளே ஏதாவது இருக்குன்னு சொன்னால் அதை நான் எல்லோ கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் இதை நான் ஓகே பண்ணுறேன் ஓகே பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி இந்த எப்படி ஈஸியாக நம்ம ட்ரெக் பண்ணலாம்ங்கிறத உங்களுக்கு விஷுவலாக வழங்குது இப்போ இப்போ இந்த கன்ட்ராக்டர் ஒன்டு இதில் வந்து இந்த கன்ட்ராக்டர் ஒன் இப்போ நம்ம மோஸ்ட் பண்ணி பாருங்க கன்ட்ராக்டர் ஒன் அவர் கம்ப்ரஹென்சிவ் ப்ரைவேட் மோட்டார் இன்சூரன்ஸ் வந்து பாருங்கள் செவன்த் மார்ச்சில் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிட்டு அப்புறம் ரெட் கலர் இதை வந்து பாருங்கள் எயிட் மார்ச் எயிட் மே எயிட் மேயில் வந்து எல்லோ கலர் சொன்ன என்ன சொன்னால் இண்ட
அதனால் வந்து உங்களோட இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து நீங்கள் புதுப்பிங்க எங்களுக்கு புதுப்பிச்சு இதை ரினியூட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்கிற மாதிரி அவருக்கு மெயில் பண்ணலாம் ரைட் இதில் ஒரு விஷயம் வந்து என்ன சொன்னால் அதாவது ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மீடியட் இன்சூரன்ஸ் வந்து நார்மலாக வந்து கன்ட்ராக்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல அது வந்து கன்சல்டன்ட் யூஸ் பண்ணுறது நான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தரணும்னு சொல்லி எல்லா இன்சூரன்ஸையும் நான் அந்த எடுத்தது எடுத்தது அது வந்து நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கன்ட்ராக்டர் ஒன் டூ த்ரீங்கிற மாதிரி நேம் அதாவது இந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மீடியட் எல்லாம் வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ண வந்து கன்சல்டன் ஓன்லி சரி அந்த இடத்து இந்த இடத்து அந்த பாயிண்ட்டை நான் நோட் பண்ணிவிட்டு நான் மூவ் ஆகிறேன் ரைட் நம்ம இந்த அடுத்தது பார்க்கும் போது ஒரு கன்ட்ராக்டர் ஃபைவ் வந்து பாருங்கள் அவரை வந்து ஒர்க்மேன்ஷிப் அந்த இன்சூரன்ஸ் டைப் வந்து அதாவது ரெட் கலரில் இருக்கிறதால முடிஞ்சு அடுத்து வந்து எல்லோ கலரில் வந்து கம்ப்ரஹன்சிவ் ப்ரைவேட் மோட்டார் இன்சூரன்ஸ் வந்து அவருக்கு ஒன் வீக்கில் முடிய போகுது அப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஈஸியாக வந்து ட்ரெக் பண்ணலாம் ரைட் இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் டேட்டுக்கு மட்டும்தான் இப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டிருக்கேன் அது மாதிரி நீங்கள் அமௌண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து குறி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கிற கன்ட்ராக்ட் வெளியே உள்ள கன்ட்ராக்டருக்கு இப்படி ஹைலைட் பண்ணி அதை வேறு வேறு பிரிஞ்சு அறியலாம் அதே போல் சிம்போல் பண்ணலாம் அதிகமான விஷயங்கள் இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மெட்ல இருக்கு ரைட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இந்த நுழைஞ்சை வந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் வந்து உங்களுக்கு ஹை லெவலான உங்களுக்கு நுழைஞ்சை நீங்கள் இன்னும் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்காக வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் லெவலில் சர்ச் பண்ணுங்கள் இன்டர்நெட்டில் இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மெட் சம்மந்தமான ஒரு மாஸ்டர் நாலேஜ் ஒன்று எடுத்து வச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு கலர்ஃபுல் சிஸ்டத்தில் வந்து நீங்கள் வெரி ப்ராப்பராக நான் நீங்கள் உங்களோட ஒர்க்கை வந்து சப்மிட் பண்ணுற டைமில் வந்து உங்களோட எபிலிட்டி அடுத்து வந்து உங்களோட உங்களோட கரியர் ஸ்டெப் அப் க்ரோவிங் மெத்தட் அடுத்து வந்து உங்கள் ஹை மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து உங்களோட மேலே இருக்கிற ஒரு ஒரு இம்ப்ரெஷன் அடுத்த மாதிரி பல பல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இதில் வந்து ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான் நம்ம பார்த்தது அதில் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஒரு ஹை லெவல் பெனிஃபிட் அடுத்து வந்து ஒரு கன்சல்டன் வந்து உங்களோட இந்த இந்த ஷீட்டை வந்து பர்ஃபெக்டாக பிரிண்ட் எடுத்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற டைமில் வந்து ஈஸியாக கன்சல்டன் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இட்ஸ் அ பெட்டர் ஒர்க் ஓகே கேஸ் இதுதான் இந்த ஷார்ட் வீடியோட மெயின் ஆன நாலேஜ் அண்ட் நாலேஜ் ஷேரிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே நம்ம வீடியோ முடிக்கிறது முதல் அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்து அதாவது இன்டர்வியூ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷனில் வந்து இன்டர்வியூ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷனில் வந்து நம்ம ஒரு புது மாஸ்டர் கிளாஸ் ஒன்று சப்மிட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோட இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு நீங்கள் அதையும் பார்த்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டு சொன்னால் நீங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்களோட நாலேஜை வந்து ஒரு ஹை லெவலாக நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓகே கேஸ் சி யூ அனதர் வீடியோ தேங்க்ஸ்